सुप्रिय शिक्षार्थी आज के तुम्हारे जो विषय पढ़ाशुना करब चिंता कर विषयटी हे के बाजन ध्रुवक गुरुत्व तुम्हें एक तो गत क्लस पानी रायनिक गुणफल एवं जो अन्न्य और एक विषय छो तुम असवर्ल्डर सूत्र नहीं पढ़ाशुना कर अंशे भलोक देखे नाओ जे से ही अंशे जतटुकु हमें अंक सह जाम तर टपिक्स हे वियोजन ध्रुवक तर गुरुत्व से ही सपेक्षे आज के आर एटार ओ पानी रायनिक गुणफल परवर्ती सेकेंड क्लस देखो मिलिए नाओ के एर गुरुत्व प्रथम अंशे प्रथम तुम्हें लेक्चार देर समय स्लाइड खूब स्थिर था तक इटे पज दिए सजेशन हो तुम आगे लेक्चार तुले नाओ तेल तुम्हार लेक्चार मिलिए हमार कथागुल सुनते तुम बुझते सहज है आशा करी अच्छा दुरबल एसिडर साम्य ध्रुवक के एर मान जो तो कम एच ए एक प्रतिकी एसिड धरा हो तर शतकरा वियोजन तम है असवर्ल्डर सूत्रे शिखेल के ए इक्ल्स टू आलफा स्कोर सी तर मान वियोजन मात्रारे वियोजन ध्रुवक क्योंकि सम्पर्क कि बोल समानुपात के एच एर पार्सेंट अफ वियोजन देखो बोले दिए एच ए एक दुरबल एसिड दुरबल एसिडर क्षेत्र केर मान कम क्यों कम हो तुम प्रथम प्रश्न केर मान क्यों कम हो क्यों जरा दुरबल एसिड ता द्रवणे हंड्रेड पार्सेंट वियोजित होते चाय ना ये नीचे देखो सुंदर तुम्हें और व्याख्या दिए बोझान चेषा कर असिडर शक्ति मात्रा निर्भरशीलता असिडर वियोजन ध्रुवक ये देखो असिडर वियोजन असिडर केर मान क्या भलोक देखो असिडर केर मान जो तो बेसि असिडटी तो तो तेसि शक्तिशाली से एक्साम्पल हिसाब से दिए एच सी एल एच बी आर एच आई एच एन ओ थ्री एच टू एसओ फोर इत्यादि क्यों ना इरा हंड्रेड पार्सेंट वियोजित हो तीव्र असिड बला है केर मान खूब ही बसि एक्साम्पल दिए देखो तेल एखे मानगुल खूब ही बसि एच सी एलर मान टू पॉइंट फाइव टेन टू दि पार सेभन एच बी एर और बसि एच आई और बसि सालफिरिक असिडर प्रथम वियोजन ध्रुव क्यों एच टू एसओ फोर एच प्लस प्लस एच एसओ फोर माइनस है परवर्ती एसओ फोर भेगे आर एच प्लस प्लस एसओ फोर टू माइनस है से प्रथम वियोजन ध्रुवक कथा टेन टू दि पावर थ्री एवं एट निसंदेह तीव्र असिड अच्छा क्या ये तीव्र बोले वो जो तुम्हें आगे ही बोल द्रवणे हंड्रेड पार्सेंट कि बोलो हंड्रेड पार्सेंट वियोजित हाँ एक क्षेत्र में आर देखो अपर दिखे और एक साथ ही एक्साम्पल दिए बुझिए असिटिक असिड असिटिक असिडर क्षेत्र में देखो जिरो पॉइंट वन मोलार घनम्रार द्रवणे मात्र वन पॉइंट थ्री फोर पार्सेंट वियोजित है तम जिरो पॉइंट जिरो वन मोलार घनम्रा द्रवणे मात्र फोर पॉइंट टू फाइव पार्सेंट वियोजित निसंदेह ये खूब ही कम जीतु से दुरबल असिड क्यों दुरबल असिड कारण से द्रवणे वियोजित होते चाय यार केर मान देखो वन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर माइनस फाइव अच्छा यही इटे दुरबल असिड बोले एर परवर्ती स्लाइडे देखो ये अंशटा सरि ये अंशटा देखो मार्क कर नहीं एच सी एल ए प्लस एच टू ओ मिले एच थ्रीओ प्लस प्लस सी एल माइनस एखे जिरो पॉइंट वन मोलारे हंड्रेड पार्सेंट आयनित है क्यों असिडिक असिड भलोक ख्याल कर देखो असिडिक असिडर क्षेत्र क्योंकि मानट मात्र वन पॉइंट थ्री फोर पार्सेंट क्यों निसंदेह मानट खूब ही नगण्य खूब ही कम कारण यहाँ दुरबल असिड दुरबल असिड हार कारण तरह केर मानट कमे गो कि क्राइटेरिया देखो जो कि विभिन्न असिडे शक्ति मात्रा पढ़ाशनार मध्य जो कैटागरि रही है प्रथम कैटागर ते क्या पे के मान एर धारणा द्वित कैटागर पे देखो ऋणात्मक आयन आकार ये मूलत एच एक्स मान हाइड्रासिडर क्षेत्र फ्यूजमि हाइड्रासिडर क्षेत्र ये बसि एप्लीकेबल हाइड्रासिडर अम्लधर्म तीव्रता देखो अनुस्थित ऋणात्मक आयन आकार निर्भर कर अच्छा अनुस्थित ऋणात्मक आयन आकार निर्भर कर मैं ये कथाटा दिए बोझाते चेजी 
বোঝাতে চেয়েছি যে দেখো সেটি হলো অনুর বিয়োজন তত বেশি অনুর বিয়োজনের কথা বলেছে এখানে অনুর বিয়োজনের কথাটা আমি মার্ক করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে বিআর এখানে দেখো আই মাইনাস এখানে তোমাকে একটু সহজ করে দিই আই মাইনাসের আকার সবচেয়ে বড় কেন হ্যালোজেন গ্রুপের মধ্যে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তাহলে উপর থেকে নিচের দিকে স্তর বাড়তে থাকে আকার বাড়তে থাকে ঋণাত্মক আয়নের আকার আরও বাড়তে থাকে যার কারণে আই মাইনাস এর আকার সবচেয়ে বড় তাই এর সক্রিয়তা বেশি এই যে দেখো এই এক্সাম্পল দিয়ে এখানে ওরা বা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এইচ আই এইচ বিআরের চেয়ে বড় এইচ বিআর এইচ সিএলের চেয়ে বড় এইচ সিএল এইচ এফ থেকে অনেক বেশি শক্তিমাত্রা বেশি বড় কথাটা ঠিক হলো না শক্তিমাত্রা বেশি আচ্ছা এখানে দেখো কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা কেন্দ্রীয় পরমাণু কাকে বলে এই ধারণাটা তোমার আগে দরকার কোন যৌগে যে পরমাণুর জারণ মান সবচেয়ে বেশি তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় পরমাণু তো তোমাকে দেখো একসাথে নিচে অনেকগুলো অ্যাসিড দিয়েছি এখানে এই অ্যাসিডগুলোর মধ্যে তোমাকে প্রশ্ন করা হলো কার সক্রিয়তা বেশি তখন এই অ্যাসিডগুলোর মধ্যে যেটা এগুলো সাধারণত এটা অ্যাপ্লিকেবল হয় অক্সো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে সবগুলোই কিন্তু অক্সিজেন সমৃদ্ধ অ্যাসিড তাহলে এইচ সি এল ও ফোর এইচ টু এস ও ফোর এইচ এন ও থ্রি এইচ টু এস ও থ্রি এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় পরমাণুর একটার হচ্ছে প্লাস সেভেন একটার হচ্ছে প্লাস সিক্স একটার হচ্ছে প্লাস ফাইভ আরেকটার হচ্ছে প্লাস ফোর তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি একটু মেনশন করে নাও যে কার শক্তি মাত্রা বেশি ডেফিনেটলি যার জারণ মান বেশি তাহলে এইচ সি এল ও ফোর হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যাসিড এক্ষেত্রে ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তী স্লাইডে আমরা যাই আবার দেখো পরবর্তী স্লাইডে যেখানে আবার পড়াশোনা করেছি আমরা যে কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকার দুটো পরমাণু দুটো যৌগ সরি দুটো কেন্দ্রীয় পরমাণু এই যে তোমাকে এক্সাম্পল দিলে তোমার বুঝতে সহজ হবে দেখো এখানে এখানে কথাটা হচ্ছে যে এইচ এন ও থ্রি ইজ গ্রেটার দেন এইচ থ্রি পিও ফোর এই দুটো অ্যাসিডের মধ্যে খুব ভালো করে দেখো এই দুটো অ্যাসিডের মধ্যে কিন্তু নাইট্রোজেনেরও জারণ মান প্লাস ফাইভ ফসফরাসেরও জারণ মান প্লাস ফাইভ তাহলে দুটোরই প্লাস ফাইভ সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা কি নিয়ে বিবেচনা করব সেক্ষেত্রে আমরা বিবেচনা করব যে পরমাণুর আকার ছোট তার সক্রিয়তা বেশি আর যার আকার বড় তার সক্রিয়তা কম এক্ষেত্রে দেখো তোমাকে আর একটু সহজ করে দিই তোমার বুঝতে সুবিধা হবে তোমাকে ইজি করে দিই এই যে আবার লিখেছিলাম আবার মুছে দিলাম সেক্ষেত্রে এটি হলো এরকম সরি যে এইচ এন ও থ্রিতে নাইট্রোজেনের হচ্ছে প্লাস ফাইভ আর দুঃখিত নাইট্রোজেনের হচ্ছে প্লাস ফাইভ আর হচ্ছে ফসফরাসের হচ্ছে প্লাস কি বলো ফসফরাসের হচ্ছে প্লাস অংশটা ফসফরাস হচ্ছে প্লাস যে মানটা এখানে একটু ফসফরাসের হচ্ছে প্লাস ফাইভ দুটোরই জারণ মান সেম দুটোরই জারণ মান যদি সেম হয় তাহলে এক্ষেত্রে দেখো তখন নাইট্রোজেনের আকার ছোট এবং চার্জ ঘনত্ব বেশি এখানে তোমাকে একটু লিখে দিই যে চার্জ ঘনত্ব এই চার্জ ঘনত্ব এই কথাটা তোমার একটু জানা দরকার যে চার্জের পরিমাণ হ্যাঁ চার্জের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই পরমাণুর আকার এই কথাটা তোমার একটু জানা দরকার কেন পরমাণুর আকার যার ছোট তার চার্জ ঘনত্ব বেশি তাহলে পরমাণুর আকার যার ছোট তার চার্জ ঘনত্ব বেশি হলে নাইট্রোজেনের আকার ছোট ডেফিনেটলি তার চার্জ ঘনত্ব বেশি তাহলে যার চার্জ ঘনত্ব বেশি তার সক্রিয়তা বেশি এখানেও দেখো এক্সাম্পল দিয়ে এটাই বুঝিয়েছি এক্সাম্পল দিয়ে এইচ এন ও থ্রি এইচ এন ও টু ইজ গ্রেটার দেন এইচ থ্রি পিও থ্রি দুটোরই কিন্তু জারণ মান সেম কিন্তু কোথায় একটু পার্থক্য রয়েছে পার্থক্য রয়েছে যার আকার কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকার যার ছোট তার সক্রিয়তা বেশি একইভাবে এখানে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এটা এটা দুটোই তুমি বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো আচ্ছা দ্রাবকের প্রকৃতি এখানে মার্ক করে নাও দ্রাবকের প্রকৃতি বলতে আমরা কি বুঝিয়েছি দ্রাবকের প্রকৃতি বলতে আমরা বুঝিয়েছি দেখো দ্রাবকের প্রোটন গ্রহণ করার ক্ষমতা বা খারকত্ব বেশি হলে এতে দ্রবীভূত অ্যাসিডের আয়নীকরণ বৃদ্ধি পায় এই কথাটা এই লাইনটা তোমার জন্য খুবই কঠিন একটা কথা আচ্ছা পরবর্তী পেজে দেখো যাই তাহলে তোমার একটু সহজ হবে এখানে মেনশন করেছি আমরা 
সেটি কি দেখো যে পানিতে হ্যাঁ পানিতে অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে তার আয়নিত মাত্রা যা হবে ওই অ্যাসিটিক অ্যাসিড যদি ক্ষারীয় দ্রবণে দিই দুর্বল একটা ক্ষার অ্যামোনিয়া দ্রবণে দিই তাহলে কিন্তু তার শক্তি মাত্রা সেম থাকবে না চেঞ্জ হবে পানিতে দিলে এক রকম পানি একটা দ্রাবক আবার অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে যদি দিই সেটাও একটা দ্রাবক তাহলে দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু কনসেপ্ট কিন্তু সেম না দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু তার তীব্রতা সেম না অ্যাসিডিক অ্যাসিড পানিতে দিলে এক রকম আচরণ করছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে আরেক রকম আচরণ করছে তাহলে ডেফিনেটলি দ্রাবকের প্রকৃতি বলতে এখানে এই পার্থক্য এই কথাগুলো যথেষ্ট অ্যাপ্লিকেবল আচ্ছা তারপরে দেখো তার মানে এখানে তুমি আর একটু বইয়ের হেল্প নিলে আমার মনে হয় তোমার বুঝতে আর একটু সহজ হবে আচ্ছা এবার অ্যাসিডের তো গেল এবার আমরা ক্ষারকের শক্তিমাত্রার নির্ভরশীলতা বা ক্ষারকের শক্তিমাত্রা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করতে চাই দেখো সবল ক্ষার এই যে অক্সাইড ও টু মাইনাস হাইড্রোক্সাইড ও এইচ মাইনাস আয়নযুক্ত পানিতে দ্রবণীয় যৌগ সমূহ সবল ক্ষারক হয় এসব যৌগে অধিক সক্রিয় ধাতুর ক্যাটায়ন থাকে অধিক সক্রিয় ধাতু বলতে কিন্তু আমি দুইটা গ্রুপের ধাতু নিয়েছি দেখো ভালো করে একটা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ান আর একটা হচ্ছে গ্রুপ টু এই গ্রুপ ওয়ান এ এখন কিন্তু আর লেখে না গ্রুপ ওয়ান আর টু এইভাবে মেনশান করা হয় গ্রুপ ওয়ানে কারা কারা রয়েছে গ্রুপ ওয়ানে রয়েছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রোবিডিয়াম সিডিয়াম এই মৌলগুলো অত্যন্ত সক্রিয় যার কারণে এই মৌলগুলো সক্রিয় হওয়ার কারণে এদের দ্বারা সৃষ্ট খারগুলো সবল হয় আচ্ছা এম ও এম ও এইচ টু যৌগ সমূহের ক্ষেত্রে এই যে দেখো এখানে তাহলে এখানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম রয়েছে স্ট্রনশিয়াম রয়েছে বেরিয়াম রয়েছে এগুলো এর সাথে ইনক্লুডেড হিসাবে আছে আচ্ছা এবার এখানে আমরা পরবর্তীতে যাই দেখো ক্ষারকের বিয়োজন ধ্রুবক এখানে একই কথা ওই অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যা পড়েছি একই কথা এখানেও যে সেটি হচ্ছে কেবিয়ের মান যত বেশি ক্ষারকটি ততই শক্তিশালী হয় কেবিয়ের মান যদি কম হয় তাহলে ক্ষারকটির মানও দুর্বল হয়ে যায় ক্ষারকটির সক্রিয়তাটাও দুর্বল হয়ে যায় আচ্ছা দেখো পরবর্তী সিটে যাই আমরা যে এখানে বলেছে যে দুর্বল ক্ষারক ওই কথাটার সাথে একটু মেনশান করে নিই দুর্বল ক্ষারক বলতে এখানে আমরা কি বুঝিয়েছি দুর্বল ক্ষারক বলতে এখানে এক্সাম্পল দেয়া হয়েছে যে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল যুক্ত অ্যামোনিয়া প্রতিস্থাপিত অ্যামোনিয়া এই প্রতিস্থাপিত অ্যামোনিয়া কীরকম তোমাকে একটা এক্সাম্পল লিখে দিই আর এন এইচ টু এটা এক্সকিউজ মি এটা জৈব যৌগে তুমি পাবে আর এন এইচ টু এটা একটা যৌগ এটা হচ্ছে প্রতিস্থাপিত অ্যামোনিয়া সরি তাহলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সাধারণ ঘনমাত্রার দ্রবণে খুব কম পরিমাণ বিয়োজিত হয় সুতরাং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি মৃদু বা দুর্বল ক্ষারক এবং নিচে এক্সাম্পল দিয়েছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কম্পেয়ার করেছি দেখো একটা হানড্রেড পার্সেন্ট আয়নিত হচ্ছে আর একটা মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট আয়নিত হচ্ছে এতে আমরা কি বুঝতে পারি যারা আয়নিত হওয়ার পসিবিল আয়নিত হওয়ার প্রবণতা কম তারা অবশ্যই কি দুর্বল অনুরূপভাবে এই যে নিচে এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে বোঝানো বা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আচ্ছা আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই এখানে দেখো এই অম্ল অম্ল এবং খান নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমাদের আরেকটা জিনিসের ধারণাটা একটু দরকার সেটা হচ্ছে অম্লের খারকত্ব আর একটা হচ্ছে খারের অম্লত্ব এই দুটো বিষয় কি জিনিসটা কি অম্লের খারকত্ব বলতে আমরা কি বুঝি অম্লের খারকত্ব হচ্ছে এরকম যে শেষের শব্দটা হচ্ছে অম্ল দেখো এই যে তিনটা ক্ষেত্রেই কিন্তু অম্ল এবং স্ট্যান্ডার্ড খার হিসেবে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিয়েছি এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা এখানে কেন হিসাবে আমরা নিয়েছি বা কি কারণে নিয়েছি সেটা তোমাকে বলছি যেমন একটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কয়টা এইচ প্লাসকে প্রশমিত করে একটা এই যে এক্সাম্পল প্রথম এক্সাম্পল এই জন্য এটা এক খারকি অম্ল শেষের শব্দটা অম্ল তার মানে ডেফিনেটলি এটা কি হবে অ্যাসিড কয়টা খারকে প্রশমিত করেছে একটা তাহলে এইচ সি এল এন এইচকে প্রশমিত করেছে তাই এটা এক খারকি অম্ল কোনটা এইচ সি এল এখানে দেখো এইচ টু এসও ফোর এটা দ্বি খারকি অম্ল কেন এটা দুইটা এন এইচকে প্রশমিত করেছে এইচ থ্রি পিও ফোর এটা ত্রি খারকি অম্ল কেন এটা তিনটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে প্রশমিত করেছে তাহলে কয়টা খারকে প্রশমিত করলো তার উপরেই অম্লের 
শক্তি মাত্রা বলাটা ঠিক ভুল বললাম খারকত্ব ডিপেন্ড করে তো এই জন্য হেডলাইন দিয়েছি দেখো অম্লের খারকত্ব আর পরেরটা দিয়েছি খাড়ের অম্লতে একটা খার কতখানি স্ট্রং তা ডিপেন্ড করছে কার উপর অম্লত্বের উপর সেই অম্লত্ব জিনিসটা কি দেখো শেষের শব্দটা কিন্তু খার এখানেও খার এখানেও খার এখানেও খার শেষের শব্দটা যদি খার হয় শেষের শব্দটা যদি খারের ব্যাখ্যা আমরা নিতে পারি তাহলে এক অম্লীয় খার এখানে স্ট্যান্ডার্ড অম্ল হিসেবে আমরা এইচ সি এল নিয়েছি কেননা একটা এইচ প্লাস আমাদের সহজ হবে বুঝতে তাহলে একটা এইচ প্লাসকে প্রশমিত করছে কয়টা ওইচ মাইনাস একটা তাহলে এন এ ওইচ কি হবে এক অম্লীয় খার ডি অম্লীয় খার কোনটা হয়েছে দেখো এম জি ও এইচ টু থ্রি অম্লীয় খার কোনটা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এ এল ও এইচ থ্রি তাহলে তিনটা ওইচকে প্রশমিত করতে কয়টা অ্যাসিড আসছে তিনটা তাই এটা থ্রি খারকীয় অম্ল তোমার আর একটু সহজ হবে দেখো এখানে আর একটু সহজ হবে যে আমি স্লাইডটা ক্লিয়ার করে দিয়েছি আশা করি তোমার বুঝতে সহজ হবে আচ্ছা এই অম্ল খারক নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমাদের এই চ্যাপ্টারে যে টপিকসটা রয়েছে সেখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট রয়েছে বাফার দ্রবণ দেখো এই বাফার দ্রবণ কাকে বলে বাফার দ্রবণ বলতে আমরা কি বুঝি বাফার দ্রবণের ডেফিনেশন সুন্দর করে তোমার বইতে যেটা রয়েছে সেই এক্সাম্পল সেই ডেফিনেশনটা খুব চমৎকার করে লেখা আমি তোমাকে সেই অংশটা ডেফিনেশনে আমি পুরোপুরি যাচ্ছি না আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই আর যদি ডেফিনেশনটা জানতে চাও তাহলে বাফার দ্রবণ এমন একটা দ্রবণ যে যেই দ্রবণে সামান্য পরিমাণ সবল অ্যাসিড অথবা খার যোগ করার পরেও সামান্য পরিমাণ বলতে এক এম এল অথবা দুই এম এল হতে পারে কিন্তু তুমি চাইলেই কিন্তু পাঁচ এম এল দশ এম এল বিশ এম এল এরকম না এক এম এল অথবা দুই এম এল হতে পারে তাহলে এক এম এল অথবা দুই এম এল দ্রবণ যোগ করার পরেও যে দ্রবণের পিএইচ এর কোনো পরিবর্তন হয় না মানে পিএইচ এর মান কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে সেই দ্রবণটাকে বলা হয় বাফার দ্রবণ তোমার জন্য খুব শক্ত একটা কথা তুমি বলবে স্যার এরকম দ্রবণ কখনো হয় কিন্তু দেখো এই বাফার দ্রবণের এক্সাম্পলটা দিলে তোমার বোঝাটা সহজ হবে অম্লীয় বাফার বাফার দ্রবণ দুই ক্যাটাগরি একটা অম্লীয় বাফার একটা খারীয় বাফার অম্লীয় বাফারে কি রয়েছে দুর্বল অম্ল এবং তার সবল লবণ আবার দুর্বল খার এবং তার সবল লবণ দুটো তাহলে দুর্বল অম্ল প্লাস তার সবল লবণ এখানে অবলিক দিয়ে অনুবন্ধী খার দিয়েছি এই কথাটা তোমার যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমার আর একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যেতে হবে ব্রনস্টেড লাউরি মতবাদে এটা রয়েছে যেখানে আমরা তুমি শিখেছ আশা করি তাহলে এই অংশটায় যে টপিকসটা আমরা আরেকবার একটু রিভিশন দিই যে একটা অম্লীয় বাফার কাকে বলছি দুর্বল অম্ল এবং তার সবল লবণ অথবা অনুবন্ধী খার আবার দেখো দুর্বল খার এবং তার সবল লবণ অথবা তার অনুবন্ধী অম্ল এদেরকে আমরা খারীয় বাফার বলছি আচ্ছা অনুবন্ধী খার আর অনুবন্ধী অম্ল তোমাকে মনে হয় কিছুটা কনফিউজ করছে তাহলে সহজে বুঝাই দুর্বল অম্ল এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো এখানে আরেকটা কনসেপ্ট তোমার জীবদ্দশায় আসবে দেখো সময়ন প্রভাব এই সময়ন প্রভাব জিনিসটা কি কমন আয়ন ইফেক্ট সময়ন প্রভাবের কথাটা এখানে কেন আসবে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি এক্সাম্পলে এইচ সি ডাবলো এইচ নিঃসন্দেহে এটা একটা দুর্বল অ্যাসিড তাহলে কি হয় এইচ প্লাস প্লাস এইচ সি ডাবলো মাইনাস দেখো ভালো করে খেয়াল করে আর এইচ সি ডাবলো এন এ এইখানে এই যে এখানে একটু ভুল হয়েছে এখানে এটা একমুখী চিহ্ন হবে এটা উভমুখী চিহ্ন নয় এখানে একমুখী চিহ্ন হবে তাহলে এইচ সি ডাবলো এন এ এটা একমুখী চিহ্ন দিয়ে এন এ প্লাস এইচ সি এল সি ডাবলো মাইনাস দেখো দুটো আয়ন এখানে কি কমন না তাহলে এই কমন আয়ন ইফেক্টের কারণে দ্রাব্যতা হ্রাস পায় এই দ্রাব্যতার কথা এখানে আসছে না কিন্তু এখানে ইফেক্টটা কিন্তু কমন আয়নের ইফেক্টটা আমরা পড়ছি না এখানে কমন আয়ন বিষয়টা আসছে এটা আমরা পড়ছি যেমন ধরো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দেখো এন এইচ ফোর প্লাস প্লাস ও এইচ মাইনাস আবার এই যে দেখো এখানে একটা তীর চিহ্ন তাহলে এখানে এন এইচ ফোর প্লাস প্লাস সি এল মাইনাস আচ্ছা বিশেষ দ্রষ্টব্য দুর্বল অম্ল বা খারের সাম্যাবস্থায় উভমুখী চিহ্ন আর সবল লবণের ক্ষেত্রে একমুখী চিহ্ন অবশ্যই দিতে হবে এটা মেনশন করে দিয়েছি এই কারণে ম্যাক্সিমাম সময় তুমি ভুল করো এই ভুলটা যাতে ভবিষ্যতে না হয় সেই জন্য তোমাকে এটা দেওয়া হয়েছে তাহলে বিশেষ দ্রষ্টব্য দেখো দুর্বল অম্ল বা খারের সাম্যাবস্থায় উভমুখী চিহ্ন এবং সবল লবণের ক্ষেত্রে 
এই তীর চিহ্ন দিতে হবে আচ্ছা আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই দেখো এখানে তোমাকে বলেছি এখানে তোমাকে ওই দুর্বল অম্ল মানে অম্লীয় বাফারে যে বাফার দ্রবণের মূল কথা হচ্ছে অম্লীয় বা ক্ষারীয় বাফারে সামান্য অম্ল সামান্য খার সামান্য পানি যোগ করা হলেও পিএইচের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে পিএইচের পরিবর্তন যে হবে না পিএইচের পরিবর্তন যে আমরা করছি না তাহলে পিএইচের পরিবর্তন না করে কিভাবে এটা ঠিক থাকে সেটা তো ম্যাথমেটিক্যালি আমরা শিখতে পারি ম্যাথমেটিক্যালি প্রমাণ করতে পারি এটার ক্রিয়া কৌশলও আমরা শিখতে পারি সেই হিসাবে দেখো বাফার সমীকরণ বাফার সমীকরণ নিয়ে গবেষণা করে একজন সায়েন্টিস্টরা যেটা দিলে হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা কিকুয়েশন দুইজন সায়েন্টিস্ট মিলে এই ক্যালকুলেশনটা করেছেন এই ক্যালকুলেশনে তুমি ভালো করে খেয়াল করে দেখো সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ উভমুখী চিহ্ন এখানে এইচ প্লাস বিয়োজন ধ্রুবক হচ্ছে কে এ তাহলে কে এ ইকুয়ালস টু সি এইচ থ্রি সি ডাবল মাইনাস ইন্টু এইচ প্লাস ডিভাইডেড বাই এটা এই ক্ষেত্রে দেখো এই এইচ প্লাসটাকে লেফট সাইডে নিয়ে এটার সাথে এটা যদি বজ্র গুণ করি তাহলে ডেফিনেটলি এই ইকুয়েশন আসে দুর্বল অ্যাসিডের লবণ এই কথাটা কেন লিখেছি এই ইকুয়েশনটা এক নাম্বার দিয়ে এটাকে আমরা একটু মডিফাই করতে চাই দুর্বল অ্যাসিডের লবণ আমরা যদি বিবেচনা করতাম তাহলে এখানে কি হতো সি এইচ থ্রি সি ডাবলো এন এ একমুখী চিহ্ন দিয়ে সি এইচ থ্রি সি ডাবলো মাইনাস প্লাস এন এ প্লাস এই দুর্বল লবণের কনসেপ্টে তুমি যদি দ্রাব্যতার গুণফলের কনসেপ্টে যাও তাহলে লবণের ঘনমাত্রা যদি এস হয় এই সি এইচ থ্রি সি ডাবলো মাইনাসও এস হবে এন এ প্লাসও এস হবে এস বলতে এখানে ঘনমাত্রার কথা আমরা বুঝিয়েছি আচ্ছা এখানে দেখো বলেছি যে এখানে দেখো সেই কনসেপ্ট থেকে যে আমরা যদি সি এইচ থ্রি সি ডাবল এন এর কে যদি আমরা সল্টের ঘনমাত্রা নেই তাহলে সি এইচ থ্রি সি ডাবল মাইনাস কেও আমরা সল্ট হিসেবে বিবেচনা করতে পারি সেটাই নিচে আমরা লিখেছি দেখো এটাকে আমরা সল্ট লিখে লিখেছি এটাকে আমরা অ্যাসিড লিখেছি তাহলে এবার ওই এক নং সমীকরণে আবার দেখো আমরা কি লিখতে পারি এইচ এ ইকোয়াস টু কে এ ইন্টু এ বাই এস তাহলে মাইনাস লগ অফ এইচ প্লাস উভয় পক্ষে যদি আমরা মাইনাস লগ নেই মাইনাস লগ নেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে দেখো পিএইচ এ কনভার্ট করা মাইনাস লগ অফ এইচ প্লাস মানে কি পিএইচ তাহলে পিএইচ ইকোয়াস টু মাইনাস লগ অফ কে এ ইন্টু এ বাই এস এবার এই মাইনাস লগ দিয়ে গুণ করো তাহলে লগ এ ইন্টু বি সমান কি লেখা যায় লগ এ প্লাস লগ বি তাহলে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে মাইনাস লগ অফ এ মাইনাস লগ অফ এ বাই এস এবার এই মাইনাস লগ অফ কে কে আমরা কি লিখতে পারি দেখো পি কে এ প্লাস এই মাইনাসটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করে দেই প্লাস দেই তাহলে লগ অফ সল্ট বাই অ্যাসিড মানে এটাকে উল্টে দেওয়া যায় কীরকম এই দেখো উচ্চতর গণিতে নবম ও দশম শ্রেণীতে মাইনাস লগ অফ এক্স বাই ওয়াই ইকোয়াস টু লগ অফ ওয়াই বাই এক্স লেখা যায় তাহলে এই পি এইচ এর ইকুয়েশন থেকে আমরা যে একটা মডিফাইড ইকুয়েশন পেলাম সেটা কি দেখো क्षेत्र खारियों बाफारे क्षेत्र खारियों बाफारे क्षेत्र देखो एमोनियम हाइड्रक्साइड उभमुखी चिन्ह एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस वियोजन ध्रुवक जो के बी के बीस टू এন এইচ ফোর প্লাস ইন্টু ওএইচ মাইনাস ডিভাইড বাই এন এইচ ফোর ওএইচ এবার এখান থেকে আমরা কৌশলে যদি ওএইচটাকে লেফট সাইডে নেই তাহলে অটোমেটিকলি দেখো এই বজ্রগুণ পদ্ধতিতে এই ফর্মেটটা লেখা যায় এবার দুর্বল খারের লবণ এই একটু আগে বাম সাইডে দেখো দুর্বল অ্যাসিডের লবণ যেভাবে বুঝেছি এটাও সেম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই যে এন এইচ ফোর প্লাস প্লাস সি এল মাইনাস তাহলে এটার ঘনমাত্রা এস এটার ঘনমাত্রা এস এটার ঘনমাত্রা এস সেই কনসেপ্ট থেকে অ্যামোনিয়াম ফোর প্লাসকে আমরা সল্ট এস মানে এখানে কনসেন্ট্রেশন বোঝানো হয়েছে ডেফিনেটলি এখানে এস বলতে আমরা বুঝিয়েছি এখানে লবণ আবার এন এইচ ফোর ও এইচ এটা হচ্ছে বেজ মানে খার এটা বুঝিয়েছি এবার ও ইকুয়েশনে দেখো সুন্দর করে মান বসিয়েছি কোন ইকুয়েশনে এই যে এই ইকুয়েশনটার মানটা এখানে বসিয়েছি এবার বুথ সাইডে যদি আমরা মাইনাস লগ নেই তাহলে দেখো মাইনাস লগ অফ ও এইচ ইকুয়ালস টু মাইনাস লগ অফ লগ ইন্টু কে বি ইন্টু বি বাই এস ওই যেটা বাম সাইডে যা করেছি ডান সাইডে আমরা তাই করেছি এবং ক্যালকুলেশন করে দেখো আমরা 
এই কোয়েশনটা ডেভেলপ করেছি যে পি ও এইচ ইকুয়ালস টু পি কে বি প্লাস লগ অফ এস বাই বি ঠিক আছে তাহলে এখানে পি এইচ প্লাস পি ও এইচ ইকুয়ালস টু ফোরটিন এটা আমরা জানি তাহলে পি ও এইচ এর জায়গায় পি ও এইচ ইকুয়ালস টু ফোরটিন মাইনাস পি এইচ অথবা পি এইচ ইকুয়ালস টু ফোরটিন মাইনাস পি ও এইচ দুটোই আমরা লিখতে পারি এবার এই পি ও এইচ এর মান তুমি যদি এই পি এইচ ইকুয়ালস টু ফোরটিন মাইনাস পি ও এইচ এ বসিয়ে দাও তাহলে ফাইনালি এই ইকুয়েশনটা চলে আসে এবং এটাকে বলা হয় হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবাগ ইকুয়েশন আচ্ছা ঠিক আছে এর পরবর্তী স্লাইডে দেখো এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে তোমাকে একটা কথা বলেছি যে পি এইচ এর মান সর্বদা পি কে এ মাইনাস ওয়ান থেকে পি কে প্লাস ওয়ানের মধ্যে হবে তাহলে এই ঘটনাটা এই ইকুয়েশনটা আমাদের শিখতে এটা আমরা কিন্তু শিখেছিলাম নির্দেশকের ক্ষেত্রে নির্দেশক এই টপিক্সটা তোমাকে যখন কলেজে পড়িয়েছিলাম নির্দেশক এর ডিটেলস তুমি দেখো তাহলে আশা করি তোমার বুঝতে সহজ হবে তাহলে এই লেকচারের পরবর্তীতে যে গাণিতিক সমস্যা এটা আশা করি নেক্সট ক্লাসে তোমাকে আবার আপডেট দিতে পারবো সুস্থ থাকো ভালো থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত শুভ বিদায় ঠিক আছে ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা